எனது கால் பண்ண எடுத்து சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலாமா இப்படிங்கறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு முருங்கையும் <laughs> மீன் குழம்புல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னா இந்த இடம் ஃபுல்லா இப்படி ஆயிடுக்கு இந்த ஒரு வீடு மட்டும் இல்ல இங்க இருக்க கிட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடுகளும் ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கிடைச்சது வச்சு வேலை பார்த்துருக்காங்க இப்ப நாங்க ஒரு நிலப்பரப்புல சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அது எங்களோட இடம் எங்களுக்கு பட்டா இருந்தது அந்த கடற்கரைக்கு ஒட்டி உள்ள பகுதியில அங்க இருந்து அந்த வீட்டை அந்த இடத்த எங்கள்கிட்ட பிடுங்கி உங்களுக்கு பாதுகாப்பான வீடு கட்டி தரோம் இதுதான் பாதுகாப்பான வீடு நீங்க பாத்துக்கணும் இந்தியாவும் இலங்கையும் ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க எல்லாரும் என்ன நினைப்பீங்க இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஆனா நாங்க என்ன நினைப்போம் தெரியுமா இந்தியா ஜெயிச்சுட்டா நாங்க சாவமே நினைப்போம் இலங்கை தோத்து இந்தியா வென்றடுச்சு அப்படின்னா அவன் அந்த கோபத்துல எங்களை தான் சொல்லுவான் அப்படியே அந்த மாவீரன் படம் எங்களோட வாழ்க்கை தான் உண்மையா சொல்லணும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணையினர் செம்மஞ்சேரி கட்டுமானங்களும் அப்படிதான் இருக்கு இந்த மாவீரன் படத்திலயாவது அண்ணன் யோகி பாபு அவர்கள் பேச்சல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இங்க யாரும் கிடையாது இந்த வீட்டுக்கு சீமானவர்கள் வந்து பாத்துருக்காங்களா இல்ல அண்ணன் இது வரைக்கும் இங்க வந்தது இல்ல இது வந்து இந்த வீட்டினுடைய பெரிய ஆபத்து எப்ப வேணாலும் விழலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஹாய் மக்களே நான் அரியா அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கடல் கடந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கிற இடம் தான் நாகப்பட்டினம் இப்போ நான் யார் வீட்டில் இருக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த மாநில மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் காளியம்மாள் அக்கா வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் அண்ட் அவங்க வீட்டில் போய் முக்கியமாக கடலோர பகுதி அப்படின்னாலே மீன் சமைக்காமல் இருந்தால் எப்படி ஸோ மீன் சமைச்சிக்கிட்டே அவங்களுடைய ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவங்க ஹோம் டூரையும் பார்க்க போகிறோம் கம் ஹாய் வாங்க எங்களுக்காக ஆல்ரெடி வந்து தக்காளிலாம் கட் பண்ணி மீன் குழம்புக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அக்கா நலமா இருக்கேன் நலமா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ஸோ எங்களுக்காக இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க இருநூறு ரூபாங்க கிலோ ஓகே தக்காளி அதெல்லாம் வெட்டிட்டு இருக்கேன் நான் கூட மீனை சொல்றாங்கன்னு நினைச்சேன் தக்காளி கிலோ இருநூறு ரூபா ஆமா அதனால எத்தனை கிலோ போட்டு பண்ண போறோம் அக்கா நம்ம நம்ம கிலோ கணக்குல எல்லாம் போடலீங்க அவ்வளவு வசதியான ஆள்லாம் இல்ல குறைவா பண்றோம் ஓகே ஓகே என்ன என்ன மீன் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன மீன் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா கத்தல மீன் இன்னைக்கு சமைக்க போறோம் ஓகே பண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க அது கொஞ்சம் பெருசாச்சுன்னா அது ஒரு டைப்பா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே ஒரு மீன் வகை தான் ஓகே ஓகே அதுதான் இன்னைக்கு சமைக்க போறோம் நீங்க என்னென்னலாம் சமைப்பீங்க மீன் குழம்பு கடல் உணவு எல்லாமே பண்ணுவேன் கடல்ல நாங்க மீன் சாப்பிட்டுருக்கோம் பிரான் சாப்பிட்டுருக்கோம் நண்டு சாப்பிட்டுருக்கோம் அதையும் தாண்டி பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் சாப்பிட்டதில்லை ஸோ கடல்ல சார்ந்த உணவுகள்லாம் என்னென்ன நம்ம சாப்பிடக்கூடியது ரொம்ப நல்ல உணவுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கொழுப்பு இல்லாத உணவுகளும் இருக்கு கொழுப்பு உள்ளதும் இருக்கும் அதுல நிறைய ஒமேகா த்ரீ உள்ள மீன்கள் இருக்கு அதுல குறிப்பா திருக்க மீன் சொல்லுவாங்க அந்த மீன் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதுல மிளகு பூண்டு வச்சு கண்டிப்பா சமைக்கணும் அது மாதிரி நிறைய மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்தது இருக்கு பால் சுறா தருவாங்க குழந்தை பிறந்த தாய்மார்களுக்கு பால் சுறா கொடுப்பாங்க முதுகொலி குறைக்கும்பாங்க கால்சியம் சம்மந்தப்பட்ட வாழை மீன் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய மீன் வகைகள் இருக்கு அது ஒன்னொன்னே பார்த்து ஆனா ஒன்னொன்றுக்கு ஒரு ஒரு மீனுக்கும் சில பக்குவம் இருக்கு அதன்படி பண்ணணும் எல்லா மீன் குழம்பையும் ஒரே மாதிரி வைக்க முடியாது வச்சா நல்லா இருக்கு ஓகே சில மீன்கள்லாம் வந்து இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியும் ஏற்றுமதிக்கும் <laughs> சாப்பிடவும் நல்ல சுவையா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் ஓகே சோ உங்க வீட இப்ப சுத்தி பாத்துறலாமா ஃபர்ஸ்ட் சுத்தி பாக்குற அளவுக்கு தாங்க இருக்கு பாருங்க அரசியல்வாதி அப்படின்னாலே நல்ல மாட மாளிகை பங்களா இல்ல காசை வந்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நல்ல வசதியான வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க பார்த்துருக்கோம் சில இடங்கள்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா ஒரு ஏழ்மையான வாழ்க்கையை நீங்க விரும்புறீங்களா எதனால ஒரு குட்டி வீட்டுல வாழ்றீங்க நீங்க யதார்த்தத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அரசியல்வாதி இப்படித்தான் இருக்கணும்ன்ற பிம்பம் வந்து உடையணும்னு 
அப்படிலாம் இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஐயா கர்ம வீரர் காமராசர் அவர் எப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் அப்படின்னு உண்மையிலே ஒரு அரசியல்வாதி அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த சிரமம் தெரியணும்ல இன்னைக்கு என் வீட்டோட சூழல் இப்ப நான் வந்து பொது குழாயில தான் போய் தண்ணி குடிப்பேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூழல்லையும் இருந்தாதான் அதனோட வழி என்ன அப்படின்னு புரியும் ஒன்னு ரெண்டாவது நாங்க ஒன்னும் பரம்பரை பணக்காரர்கள்லாம் இல்ல நாங்க எந்த மட்டத்துல இருந்து வளரமோ அப்படியேதான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த சூழல் வந்து இப்ப இங்க நான் வந்து ஒரு சுனாமி அடுக்கு மாடி குடியிருப்புல வசிக்கிறோம் இல்ல நான் முதல் மாடியில முதல் தளம் இங்க வந்து கிரவுண்ட் ஃபுளோரும் முதல் தளமும் இருக்கு அதுல முதல் தளத்துல நான் இருக்கேன் என்ன சொல்ல போனா இந்த வீடு கட்டி கொடுத்து பதினஞ்சு ஆண்டுக்கு ஆகுது ஆனா பதினஞ்சு ஆண்டுகள் தாங்குற மாதிரி இந்த வீடு இருக்கா அப்படிங்கறதே தெரியல இப்போ ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கு பாருங்க நம்ம வந்து அரசியல்வாதியா வந்தா நிறைய காசு வரும் பெரிய பெரிய மாட மாளிகையில வாழலாம் அப்படின்னு இந்த எண்ணம் தான் ஊழலுக்கு அடித்தளமே அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம் வாழ்ற வாழ்க்கையில இப்ப எனக்கு வந்து நல்லா சமைச்சு சாப்பிட முடியும் நாலு பேர் வந்தா அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்க முடியும் ஏன்னா போதுமான வசதிகள் என்ன அங்க வாழ்றதுக்கு தேவையான வசதிகள் இந்த வீட்டுல இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால இங்க இருக்கிறதும் சொந்த பந்தங்களோட இருக்கிறது நமக்கு பிடித்தவங்களோட இருக்கிறது அதுவே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி தானே அதனால இங்க இருக்கும் ஆஹ் உண்மையை சொல்ல போனா இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் வேற எங்கேயும் போகணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கிறீங்களா ஆசை நான் என் பிள்ளைங்க ஆசைப்பட்டு இருக்காங்க என்னன்னா இப்போ நீங்க இது நாலு வீடு சேர்ந்த ஒரு தளமா இருக்கு இல்லையா வெளியில போய் குழந்தைங்க விளாண்டா பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்கும் அப்ப என் பையன் கேட்பான் நம்ம எப்பவும் பெரிய வீடு கட்டுவோம் குறைஞ்சபட்ச விளையாடுறதுக்காவது இடம் வேணும்லமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு பெருசா இந்த மாதிரி அப்படி வாழணும் இப்படி வாழணும்லாம் இல்ல ஒரு ஒரு வீடு ஒரு நல்ல வீட்டுல இருக்கணும் அப்படின்றது சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு எல்லாருக்கும் தோணும் இல்ல இந்த மாதிரி அடுக்குமாடி குடியிருப்புல நான் சின்ன பிள்ளையில இருந்து நம்ம வாழல சுனாமிக்கு பிறகு தானே நாங்க எல்லாருமே இப்படி ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கோம் அதே இந்த மாதிரி குறுகிய நிலப்பரப்பு இது இருக்கிறது இப்ப இந்த வீட்டுல ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டுக்கு தொந்தரவா இருக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணா இங்க தொந்தரவா இருக்கும் ஒரு சின்ன ஆணி அடிச்சா கூட டமு டமுன்னு சத்தம் வரும் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை அப்படின்றது மனசுக்கு இருக்கும் ஆனா யதார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி கட்டுமான வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஒரு மழை பெஞ்சு தண்ணி ஓடிச்சுனா கூட இந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு முட்டிக்கால அளவு தண்ணி நிற்கும் மழை காலத்துல அப்ப கூட வீடு கழுவி தண்ணி ஓடினாலே பக்கத்து வீட்டுல அக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் என்னன்னா பறந்து பட்டு வாழ்ந்தோம் இப்ப கொண்டு வந்து எங்களை புறா கூட்டில் அடைக்கிற மாதிரி அடைச்சி வச்சிருக்காங்க இதுக்குமே பட்டா கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா எங்க வீட்டோட மின்சார கட்டணத்தோட இணைப்பு மாவட்ட ஆட்சியர் பேர்ல இருக்கு இத்தனை ஆண்டு காலமா அதுவே எங்க பேர்ல கிடையாது இப்ப நாங்க ஒரு நிலப்பரப்புல சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அது எங்களோட இடம் எங்களுக்கு பட்டா இருந்தது அந்த கடற்கரைக்கு ஒட்டி உள்ள பகுதியில அங்க இருந்து அந்த வீட்டை அந்த இடத்த எங்கள்ட்ட பிடுங்கி உங்களுக்கு பாதுகாப்பான வீடு கட்டி தரோம் இதுதான் பாதுகாப்பான வீடு நீங்க பாத்துக்கணும் பாதுகாப்பான வீடு கட்டி தரோம் சுனாமில பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு வீடு கட்டி தரோம்னு இருந்த இடத்துல இருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு நிரந்தர குடியுரிமை பட்டா இல்லாம சொன்ன இல்லையா சொந்த மண்ணிலே அகதிய மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்த மாத்துறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க எப்பயுமே அதிகாரம் மிக வலிமையானதுங்க நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தட்டையா போய் கெஞ்சிரும் எங்களுக்கு அதை பண்ணித்தாங்க இதை பண்ணித்தாங்க அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க இங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பா இந்தியாவே சொல்லலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமா ஒன்னு ஒண்ணு ஒரு விஷயம் பாக்குறாங்க அலுவலர்கள் எல்லாம் அதிகாரிகள்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப அதிகாரம் படைத்தவர்களாக அவங்க மாறிடுறாங்க உண்மையிலேயே அவங்க அதிகாரிகள்லாம் இல்ல அவங்க அலுவலர்கள் ஆனா என்ன ஒரு நம்மளோட சாபக்கேடுனா அலுவலர்கள் அத்தனை பேரும் அதிகாரிகளா மாறினதுனால அதிகாரம் படைச்ச மக்கள் அலுவலுக்காக போய் கெஞ்ச வேண்டியதா இருக்கு இந்தியாவும் இலங்கையும் ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க எல்லாரும் என்ன நினைப்பீங்க இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஆனா நாங்க என்ன நினைப்போம் தெரியுமா இந்தியா ஜெயிச்சுட்டா நாங்க சாவமேன்னு நினைப்போம் இலங்கை தோத்து இந்தியா வென்றுடுச்சு அப்படின்னா அவன் அந்த கோபத்துல எங்களை தான் சுடுவான் அப்ப அப்படிதான் இங்க இங்க எல்லாருக்குமான விஷயங்கள் வந்து அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இருக்கு இது வெளியில கடத்தப்பட கூட கிடையாது சோ நம்ம அரசியல் சார்ந்து நிறைய பேசிட்டோம் அண்ட் இது கண்டிப்பா மாறணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய ஆசையும் இப்ப கூட ரீசெண்டா மாவீரன் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்திருந்தது அதுல மீனவர்கள் அப்படின்னு இல்ல பட் இந்த மாதிரி குடிபெயர்ந்து போறது அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்கறது அவங்களை வேற இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறதுன்ற மாதிரியான நல
இன்னொன்று எள்ளில் வரக்கூடிய நல்லெண்ணெய் அதுக்கு பிறகு தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்த தொடங்கணும் ஓகே ஆனால் இதில் எந்த விதமான எதுவும் கிடையாதுங்க நான்வெஜ் சமைக்கிறதுல கண்டிப்பாக இன்னும் சொன்ன மதுரை பக்கம் ஒரு காம்பினேஷனே இருக்கும் நாட்டுக்கோழியும் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா அது உங்களுக்கு சூடு வராமல் தடுக்கும் ஓகே வெந்தயம் கடுகு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில இதெல்லாம் போட்டு வீட்லயே தயார் பண்றாங்க மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் அதெல்லாம் போட்டு ஜீரகம் மிளகு இதெல்லாம் போட்டு அது கரைச்சு வச்சு மீனவர்கள் கடலோர பகுதிகள்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு வகையான மீன் குழம்பு வைப்பாங்கன்னு நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நார்மலா வீட்டுல செய்யற மீன் குழம்பு விட நீங்க அதுல வித்தியாசமா எதுவும் செய்வீங்களா நீங்க மீன் குழம்புக்கு தேங்காய் போடுவீங்களா போடமாட்டீங்களா இந்த பகுதியில தேங்காய் ஊத்தாம மீன் குழம்பே வைக்க மாட்டாங்க தேங்காவும் சின்ன வெங்காயத்தையும் அரைச்சி வச்சுக்குவாங்க குழம்பு விட கடைசி ப பக்கம் அதை ஊற்றுவாங்க ஒரு சில மீனுக்கு அதை ஊற்ற தேவையில்லை அப்படின்னு இல்லை இன்னும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் தக்காளியும் அரைச்சி அதை ஒரு மசாலா மாதிரி ஊற்றுவாங்க இது ஊற்றுனா தேங்காய் ஊற்ற தேவையில்லை முருங்கைக்காய் போட்டு மீன் குழம்பு வைக்கணும் முருங்கைக்காயும் மாங்காயும் போட்டு தான் வைப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று சேர்ப்பாங்க கண்டிப்பாக முருங்கைக்காய் இல்லைனா கத்திரிக்காய் அதில் மாங்காய் இந்த மூணு காய் வந்து மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப நல்லா பழக்காம <laughs> அதிகம் <laughs> 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 குத்துவாம்பாங்க பொருவான்னு சொல்லுவாங்க குட்டி குட்டி மீன்லாம் இருக்கும் நெத்திலி சாப்பிடுவீங்களா நெத்திலி சாப்பிடுவோம் கருவாடா சாப்பிடுவோம் மீனுமே பெரிய நெத்திலியா ஒண்ணு இருக்கும் அதுன்னா அது எடுத்த தானா வந்துடும் அது சாப்பிடுவேன் பெரியும் <laughs> 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 நாங்க கடையில வந்து இப்படி ஒரு ஸ்லைஸ் இந்த ஹேண்ட் சைஸ் இருக்கு ஒரு ஸ்லைஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க அதுக்கு பிறகு இல்ல மீனா எவ்வளவு எப்படி பாத்துருக்கு மீனா அந்த இந்த சைஸ் பாத்துருக்கேன் டிவில படங்கள்ல எல்லாம் பெருசு பெருசா பாத்துருக்கேன் நான் இதுதான் இத்தனையுண்டு நேர்ல பார்த்ததுதான் இத்தனையுண்டு தான் பாத்துருக்கேன் நீங்க பாத்தது மட்டும் தான் வந்துரும் ஓகே நீங்க பெருசு பெருசா வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல அது வஞ்சிரமே இல்ல ஓ அது என்ன மீன் வஞ்சிர இவ்வளவு சைஸ்க்கு மேல வளரவே வளராது ஓகே ஓகே அப்ப அந்த பெரிய ஸ்லைஸ் 
அது ஒரு 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 ஊர்ல ஒரு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க வெள்ளரா மீனும்பாங்க இங்க எல்லாம் வேற வேற மீன் சொல்லுவாங்க அப்ப சும்மா வஞ்சரம்னு சொல்லி வித்து விட்டுறாங்களா ஆனா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் டேஸ்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனா வஞ்சரம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல வளராது இப்ப பெருசா வச்சு காசிமேடு கடற்கரையில எல்லாம் ஒரு சில மீன் பெருசு பெருசா வச்சு விட்டுறாங்கல்ல அது வஞ்சரம் இல்ல வஞ்சரம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மீன் எடுத்துக்கிட்டோம் கொஞ்சம் ஒரு எலுமிச்சம் மிளகா கொஞ்சம் பெரிய எலுமிச்சம் மிளகா சைஸ் எடுத்தா போ நீங்க சமைச்சு உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு இந்த அப்புறம் இறால் கிரேவி ஒன்று பண்ணுவேன் அது அவருக்கு பிடிக்கும் ஓகே நான்வெஜ்ல என்னென்னலாம் எல்லாமே சமைச்சு எல்லாம் சமைச்சு சிக்கன் மட்டன் பிரியாணி மட்டும் ஒழுங்காக வராது வரவே வராது ஒழுங்காக வராது ஏதோ ஒரு டைமில் வந்துடும் மற்ற நேரம் உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் சமைக்கிறதுல பொதுவாக சாப்பாடுனா எது நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவீங்க எனக்கு புளி வதரனா ரொம்ப பிடிக்கும் காலையில் வரும்போது லெமன் சாதம் தான் பிடிக்கிறீங்கல்ல வெரைட்டி ரைஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம் அதில் புளியோதரை ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் எந்த கோவிலில் புளியோதரை கொடுத்தாலும் வண்டியை நிப்பாட்டி இறங்கிடுவேன் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிட்றதுன்னு அதுதான் ஓகே ஓகே மற்றபடி நான்வெஜ்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு சாப்பிடுவேன் மட்டன் கிரேவி நல்லா செட்டிநாடு செட்டிநாடு சிக்கனும் பிடிக்கும் செட்டிநாடு மட்டனும் மற்றபடி ரொம்ப அது ரொம்ப விரும்பி இது இதெல்லாம் நம்ம ஆசைப்பட்டு சமைச்சு சாப்பிடணும் அப்படி தோணாது எனக்கு யாருக்காவது பண்ணி கொடுக்குறதா இருந்தால் பண்ணி பண்ணி கொடுப்பீங்க நமக்கே சமைச்சு நமக்கே சாப்பிட்றதுக்கு தனியாக உட்காந்து சாப்பிட சொன்னாலே சாப்பிட மாட்டேன்னா அதுக்கு பட்னியாகவே இருந்து எல்லாமேனு போயிடுவேன் இந்த மீன் வந்து பண்ணான்னு சொல்லுவாங்க கத்தலன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு விட்டுறாங்கல்ல அப்போ இந்த மீன் வச்சு தான் சோறு விட்டுவாங்க சீக்கிரமாக செரிமான ஆகிடும் ஓஹோ ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இந்த மீன் ஸோ இப்போ ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபிஷ்ஷா இல்லை சில இது கெமிக்கல்ஸ் கலந்துலாம் வருது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல கடல் மீன் கெமிக்கல்லாம் கலந்து வருது ஓகே ஓகே அதாவது வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து கொண்டு வராங்க இல்லையா அந்த மீன் பதப்படுத்துறதுக்கு தான் அதுதான் ஐஸ் நிறைய போடுவாங்க மற்றபடி சில பேர் பவுடராக போடுறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே லோக்கலில் நான் கிடைக்கிற மீன்களில் யாரும் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க இப்போ அது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஃப்ரெஷ் தானா இல்லை நீங்கள் மீனை கையில் பார்த்தீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் வெறப்பாக இருக்கா அதோட தொடர்ந்து இருக்கான்ட்டு இல்லை அப்படின்னா அந்த இந்த பக்கம் செதில் பக்கம் இருக்கும் அது தூக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அந்த பூன்னு சொல்லுவோம் அதை நாங்கள் அது நல்ல ரெட்டிஷாக இருந்ததுன்னா நல்ல மீன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கலர் மாறி இருந்தது அப்படின்னாலே அந்த மீன் சரியில்லை யூஸ் பண்ண வேண்டும் அது 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 ரெட்டாக காட்டுறதுக்கு குங்குமம்லாம் போடுவாங்க சும்மா இப்படி பார்த்தா தெரியும் அது வேற அது குங்குமமா ரத்தமா ரத்தமான்னு தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப ரத்தமாலாம் இருக்காது அந்த இது நீங்க பாத்தீங்கனால தெரியும் அது ஒரு ஒரு மைல்டான ரெட் கலரா இருக்கும் ரொம்ப பள்ளிச்சுன்னு தெரியுதுன்னா நீங்க சந்தேகப்படலாம் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நீங்க மீன் குழம்புல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னா இந்த இடம் ஃபுல்லா இப்படி ஆயிடுக்கு இந்த ஒரு வீடு மட்டும் இல்ல இங்க இருக்க கிட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடுகளும் ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கிடைச்சத வச்சு வேலை பார்த்துருக்காங்க வேலை பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறவங்க எல்லா வீடுமே இப்படிதான் இருக்கு விழுது <laughs> 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 அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கல்லா பேந்து பேந்து விடும் நிறைய பேர் வீட்டுல அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு இன்னொன்னு அந்த வீடு கொடுத்ததுல இருந்து இது வரைக்கும் பராமரிப்பு பணி அப்படின்னு எதுவுமே அரசாங்கத்தால பண்ணல இந்த மாவீரன் படத்துலயாவது அண்ணன் யோகி பாபு அவர்கள் பேச்சு ஒர்க் பண்ணிருந்தாரு இங்க யாரும் கிடையாது உண்மையா சொல்லுவோம்னா இங்க இது ரொம்ப பெரிய வருத்தம் இன்னும் இந்த பாதாள சாக்கடை போட்டிருக்காங்க அது எல்லாத்தையுமே நாம தான் சரி பண்ணிக்கணும் அதையுமே யாரும் சரி பண்ண வர மாட்டாங்க மழை பெஞ்சதுன்னா ஏன்னா இது வந்து முன்னாடி ஒரு மில் இருந்திருக்கு இந்த இடத்துல வெள்ள வெள்ளக்காரர்கள் காலத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரோலிங் மில் இருந்திருக்கு இந்த இடத்துல அது இல்லாமல் வெங்காய ஏற்றுமதி நிறைய நடைபெற்ற ஒரு இடம் வந்து நிறைய இன்னும் சொல்ல போனால் மற்ற பகுதிகளுக்கான உணவுப் பொருட்களை வந்து இறக்குமதி பண்ண இடமாக இருக்கட்டும் ஏற்றுமதி பண்ண மாதிரி இருக்கட்டும் அதில் நாகப்பட்டினம் வந்து பெரிய சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு இடம் இந்த ரோலிங் மில் இருக்கும் இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் தாழ்வாகவும் மற்ற இடங்கள் கொஞ்சம் உயரமாகவும் இருக்கும் அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மழை பெஞ்சதுன்னா இங்க இருந்து தண்ணி வெளியே ஓடுறதுக்கு வழியே இல்ல அதுவா வடிஞ்சாதான் உண்டு அதுக்கான எந்த
ஒரு <laughs> 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 இந்த இடத்துல இருந்து சில இடம் வந்து கீழே விழும் அப்படியே இந்த மாவீரன் படம் எங்களோட வாழ்க்கை தான் உண்மையாக சொல்லணும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணகி நகர் செம்மஞ்சேரி கட்டுமானங்களும் அப்படி தான் இருக்கு இங்கே இருக்கிறதும் அப்படி தான் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனம் ஒரு தொண்டு நிறுவனம் அப்படின்னு கட்டி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் அரசாங்கம் அதற்கு பிறகு வந்து எந்த வித பராமரிப்பு வேலையும் செய்ய செய்யலை இது வரைக்குமே பண்ணலை நாலு வீடு இல்லை மொத்தம் எட்டு வீட்டுக்கு கீழே ஒரு தூண் இருக்கு நீங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் நாங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல விரிசல் இருக்கும் அந்த மொத்த இதுவும் கீழே விளையற மாதிரி இருக்கும் இது ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இந்த விரிசல் இருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூண் இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பில்லரு கீழே வெறும் கம்பி மட்டும் தான் நிற்கிது காங்கிரீட்டே இல்லை அது நாங்க நாங்களே ஆள் வச்சு கொஞ்சம் ரெடி பண்றதுக்கு போயிட்டு கேட்டோம் அவங்க வந்து இன்னொரு இந்த இந்த பில்லரை வந்து இந்த மாதிரி சிமெண்ட் வச்சு பூசி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணி எல்லாம் சரி பண்ணவே முடியாது இந்த இடத்துல ஒரு நாங்க ஒரு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு வெயிட்டான ஒரு வைக்கிறதுனால பயந்துகிட்டு தான் இருக்கணும் வீட்டோட சூழல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீ மய மனநிலையில அப்படிலாம் இருக்க முடியாது நீங்க வீட்டுல ஒரு சின்னதா ரகசியம் கூட பேச முடியாது இங்க பேசினீங்கன்னா இங்க கேட்கும் இங்க பேசினீங்கன்னா இங்க கேட்கும் வீட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹஸ்பண்ட் மைய ஒய்ஃபுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சண்டை வருதுனா கூட எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி தான் இங்கே இருக்கிற சூழல் இருக்குது ஒரு பறந்து போட்டு வாழ்ந்துட்டு இந்த மாதிரி அடைப்பட்டு கிடக்கிறது ரொம்ப பெரிய வருத்தம் தான் இதை இந்த வீட்டுக்கு சீமானவர்கள் வந்து பார்த்துருக்காங்களா இல்லை அண்ணன் இது வரைக்கும் இங்கே வந்ததில்லை நான் வந்து கடைசியாக இங்கே நாப்பட்டினம் வந்தப்போ நான் கூப்பிட்டேன் வீட்டுக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் நான் நேரம் இல்லை நேரம் வந்து இரவு நேரம் ஆயிடும் இல்லையா கூட்டம் முடிச்சிட்டு மணி பத்து மணிக்கு மேலே ஆயிடும் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை இந்த குடியிருப்புகள்லாம் இது வரைக்கும் அவர் பார்த்தது பார்த்ததில்ல இப்படி ஒரு இருக்குன்றது தெரியுமா நான் அடிக்கடி மேடையில் பேசியிருக்கேன் தெரியும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த மின்சார கட்டணம் வந்து எங்கள் பேரில் இல்லை மின்கட்டண இணைப்பு வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் பேரில் தான் இருக்கு இன்னும் நாங்கள் இது வந்து ஒப்படைப்பு பத்திரம் தான் இது எங்களுக்கு பட்டா அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கிறது வந்து வெறும் ஒப்படைப்பு பட்டா கண்டிஷனல் பட்டா பதினெட்டு வகையான கண்டிஷனல் இருக்கு பெரிய என்னன்னா இந்த வீடை நாங்க விற்க முடியாது அடகு வைக்க முடியாது பேங்க் லோன் எல்லாம் வச்சு வாங்க முடியாது இத வந்து எந்த கட்டுமான வேலையும் இதுல நாங்க செய்யக்கூடாது ரூல் படி செய்யக்கூடாது என்னோட பிள்ளை நான் நான் இல்லை நான் இறந்து போற தருவா இல்லை சொத்து பிரிக்கிறேன் அப்படின்ற அடிப்படையில என் பிள்ளைங்களுக்கு கூட இந்த வீட்டை எழுதி வைக்க முடியாது இட்ஸ் அலாட்மெண்ட் ஹவுஸ் அவ்வளவுதான் இருந்துகிற வரைக்கும் இருந்துக்கலாம் அனுபவ பாத்திய மாதிரி இது என்ன வரையறையில அரசாங்கம் இப்படி ஒரு வீடை வந்து ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறது தெரியல கட்சியில இருந்து வேற யாருமே வந்து பார்த்தது இல்லையா இங்க வந்து உள்ளூர்ல இருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க எனக்கு எனக்கு வந்து அண்ணன் களஞ்சியம் அவர்கள் தமிழர் நல்ல பேர் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் இயக்குனர் அவங்க ஒரு தடவை இங்கே ஒரு நிகழ்வுக்கு வந்தப்போ நான் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டேன் வாங்கினேன் சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் அவங்க வந்திருக்காங்க உண்மையிலே நாம் தமிழருக்கு நான் வரு நான் வருவதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக இருந்தவர் மரியாதைக்குரிய சாகுல் ரமீதுன்னு சொல்லிட்டு தற்போதைக்கு அவர் இல்லை அவர் ஒரு தடவை வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அவர் என்னென்னா நான் வீட்டுக்கு வர சொல்லலை அவர் என்னை பார்க்க வரேன் சொன்ன உடனே வீட்டுக்கு வேண்டானே நம்ம ஏதாவது ஒரு உணவகத்தில் சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தேநீர் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஒரு தேநீர் கடையில் சந்திப்போம் நான் சொல்லிட்டேன் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஏன் வீட்டுக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்கிறீங்க வெளியில் பார்க்கலான்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இல்லைனா வீடு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் நான் சுனாமி வீட்டில் இருக்கேன் அது நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பெரிய ஆளுமை என்ன சொல்ல போனால் விடுதலை புலிகள் அமைப்புகளோடு ஒரு நல்ல நட்புறவில் இருந்தவங்க இன்னும் சொல்ல இப்போ இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆளுகளோடெல்லாம் நட்புறவில் இருந்தவர் சரி நம்ம வீட்டுக்கு கலைஞரனை கூப்பிடும்போதே அந்த யோசனை இருந்தது தம்பி வீடு கொஞ்சம் வேலை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அங்கே வச்சு சாப்பாடு வைக்கலாமான்னு ஆனால் கலைஞரனை சொல்லிட்டாங்கல்ல நான் இங்கே தான் வருவேன் அப்படின்ட்
அது மாதிரி மரியாதை சாகும் அவங்க வந்தாங்க நாங்க இங்க வந்தே ஆவேன் நான் உங்க வீட்டை பார்த்தே ஆவேன் அப்படின்னு வந்தாங்க வந்துட்டு ஏன் இந்த வீட்டுக்கு என்ன குறைச்சல் ஏன் என்ன இங்கே வர விடாமல் பண்ணாமல் இல்லை எனக்கு ஒரு நெருடல் இருந்தது உங்களுக்கு ஏதாவது சங்கடம் ஆயிருமோ அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு முறை வந்திருக்காங்க அப்புறம் வேற யாரும் பெருசாக ஜீவா டானிங்னு ஒரு அண்ணா இருக்காங்க கட்சியில் அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்க குடும்பத்தாரோடு வந்தாங்க ஒரு முறை வேற யாரும் இங்கே பெருசா வந்த சீமானவர்கள் ஒருவேளை வந்தாங்கன்னா இதை பார்த்தாங்கன்னா என்ன அடுத்த கட்டமாக பண்ணுவாங்கன்னு எதிர் நினைக்கிறீங்க அடுத்த கட்டமாக பண்ணுறதுக்குன்னு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம வந்து இது என்னோட வீடு என்னோட வாழ்க்கை இந்த மாதிரி இடத்துல நான் மட்டும் இல்லை அதுதான் இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் எல்லாரும் இருக்காங்க அதனால அவர் வந்து பார்த்தாருன்னா வருத்தப்படுவாரு தங்கச்சி இப்படி ஒரு வீட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வருத்தப்படுவாங்க ஆனால் நான் மட்டும் இல்லை இங்கே அவரோட நிறைய தங்கச்சிகள் இப்படி தான் இருக்காங்க அவருக்கு அந்த வேகம் தானே இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை கட்டமைச்சது இந்த மாதிரி அப்படியே ஒடுக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கவங்களுக்காக யாருமே இல்லை அவருமே அப்படி ஒரு சூழலில் இருந்த ஒருத்தர் தான் அவங்க வீடும் நீங்கள் ஊரில் போய் இளையான்குடியில் பாருங்களேன் இப்போ வரைக்கும் அவங்க அம்மா வந்து அந்த போட்டு வீட்டில் தான் இருக்காங்க சரி ஓகே ரொம்ப சீரியஸாக நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டோம் இப்போது சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் சாப்பிட்றலாம் ஆமாங்க வயிறு நீங்கள் பசிக்க உங்களுக்கு நீங்கள் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏங்க நீங்கள் வேறங்க மாங்காவோட புளிப்பு வந்துட்டு பயங்கரமா இந்த ஒரு மீன் குழம்புல இருக்கு ஸோ பொதுவாகவே வந்து மாங்காய் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரியான காய்கறிகள் வந்து போட்டு வைப்பாங்க இந்த சைடில் இருக்கிற மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி அக்கா சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் ஸ்பெஷலாக அரைச்ச அந்த ஒரு மசாலா சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதோட டேஸ்ட் நல்லா ஒரு பக்கம் தூக்கலாக வருது இன்னொரு பக்கம் அந்த மாங்காய் டேஸ்ட்டு இன்னொரு பக்கம் ஃப்ரெஷ்ஷாக குக் பண்ண அந்த மீன் குழம்பு டேஸ்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டேஸ்ட்டு அண்ட் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வேறு லெவலில் இருக்குது நான் அதை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் ஸோ மக்களே இன்றைக்கி காளியம்மல் அக்காவுடைய வீட்டை நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் சூப்பராக ஒரு மீன் குழம்பு வச்சு கூடவே வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரையும் பண்ணியிருக்கிறாங்க பியூட்டிஃபுல்லாக நாங்கள் இந்த சாப்பாடை வந்து சாப்பிட்டு ரசித்து பேசுகிற என்னால் முடியல அதனால் நான் நல்லா அதை ரசித்து சாப்பிட மட்டும் போகிறேன் இது முடிச்சுட்டு நேராக நம்ம வந்து போட்டிங் போகிறோம் அங்கே போய் கடலோடு உட்காந்து அக்கா கூட இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேச வரும் ஸோ அங்கே நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தட் ஸ்டேட்யூ என்னது அப்படி பாத்துப்பாங்க போலாமா இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு